welfare e occupazione, secondo appuntamento con le pari opportunità di genere nel mercato del lavoro, attraverso un progetto che ICF, in partenariato con il settore politiche sociali, ambito 27, il comune di Castellammare di Stabia, un'impresa campania, Cise, Eco Art Onlus, sta portando avanti per dare un futuro a tante donne che intendono trovare un'occupazione. Dopo la parte comunicativa del progetto, adesso parte la fase di raccolta delle adesioni attraverso sportelli informativi a chiarimento di percorsi e opportunità reali. Presidente Ferrara, welfare occupazione dopo la comunicazione del convegno iniziale inizia questa grande avventura e soprattutto iniziano gli sportelli informativi per le donne? Sì, a partire da lunedì 21 gennaio sono stati attivati tre sportelli, uno presso il comune di Castellammare di Stabia Biale Europa e gli altri due presso la sede di un'impresa a Castellammare di Stabia. Abbiamo una copertura settimanale costante, infatti sono aperti dal lunedì al venerdì tra mattina e pomeriggio e sono a disposizione dei professionisti per l'orientamento in ingresso in itinere ed ex post e anche per la creazione di impresa chiaramente quindi invi invitiamo tutte le donne a ehm, farsi offrire questa consulenza a titolo gratuito per, che è attiva per 32 settimane è molto importante perché questo darà l'opportunità sia eh, di avere dei professionisti a disposizione per la creazione di impresa sia per la scelta di un percorso alternativo alla creazione di impresa che appunto quello di essere indirizzati voi per la creazione di un curriculum, voi per diciamo, l'utilizzo dei voucher per le donne sposate e che chiaramente hanno dei bambini che possono essere utilizzati come voucher ehm, sia dopo scuola sia per il periodo estivo sia per la partecipazione sempre a titolo gratuito a dei percorsi formativi. È un progetto di ambito territoriale, quindi riguarda Castellammare di Sab, ma quali sono le potenzialità di questo progetto rivolto alle donne? Allora, le potenzialità del progetto sono enormi. Sì, l'ambito è il comune di Castellammare di Stabia e eh, come dicevo vi è la possibilità sia di partecipare a dei percorsi formativi indirizzati a 50 donne che parteciperanno ad un bando pubblico chiaramente, sia la possibilità di utilizzare un certo numero di voucher che consentano appunto le donne sposate sia che lavorano che non lo facciano chiaramente di potersi sollevare eh, da certe responsabilità e avere l'opportunità di eh, andare al lavoro o di creare un nuovo lavoro perché appunto attraverso questi voucher che sono a titolo gratuito è possibile spenderli sia presso strutture estive ben identificate sia presso ehm, dopo scuola attraverso delle cooperative accreditate. Un'impresa come associazione datoriale da sempre segue queste questioni in maniera particolare per intercettare anche determinate situazioni che riguardano questi progetti, ma il mercato è sufficiente per questo progetto? Chiaramente è un progetto pilota che è stato avviato e che è stato avviato in un contesto in un comune che è Castellammare di Stagna. Noi stiamo attivando tutta una serie di iniziative su tutto il territorio nazionale, soprattutto su welfare aziendale, che è un'altra delle iniziative previste da questo progetto, welfare aziendale per coinvolgere appunto gli imprenditori affinché facilitino l'accesso e la permanenza delle donne nel mercato del lavoro attraverso appunto delle pratiche di welfare ed è, sono previsti eh, sei giornate da cinque ore in cui sarà spiegato e comunque saranno date delle soluzioni unitamente agli imprenditori affinché venga facilitato appunto l'accesso, l'ingresso e il reingresso nel mondo del lavoro per le donne. L'input alle istituzioni centrali c'è tutto quanto, adesso si aspetta soltanto l'elasticità da parte delle istituzioni. Sì, 
come al solito noi siamo sempre propositivi e cerchiamo sempre e comunque di eh, affrontare le, i problemi, le problematiche sia delle piccole e medie aziende sia delle donne che rappresentano queste piccole e medie aziende e delle lavoratrici all'interno delle stesse. Quindi costantemente sui tavoli istituzionali affrontiamo oltre agli altri problemi delle PMI anche quello appunto della parità di genere. Le intese territoriali di genere quindi rappresentano un'opportunità importantissima per il nostro territorio, soprattutto perché rappresentano una misura di sostegno alle donne sia per l'inserimento nel mondo del lavoro sia per la, eh, il restare nel mondo del lavoro, in quanto danno eh, la possibilità di una serie di servizi ehm, che eh, sostengono eh, la maternità eh, e quindi la possibilità di affidare eh, i propri figli nel momento in cui si è alla ricerca di lavoro oppure nel momento in cui si è al lavoro. Quindi un'opportunità importantissima che ha avuto inizio Uh, nel, già presso uh, il comune, uh, presso l'ambito in particolare, uh, il 21 gennaio con l'apertura uh, del Concilia Point che rappresenta una delle tre azioni previste dalle intese territoriali, quindi lo sportello Concilia Point, uno sportello di divulgazione, di orientamento, di informazione, uh, sia per quanto riguarda una sorta di incrocio tra domanda e offerta di lavoro, sia per quanto riguarda ovviamente um, una spiegazione di quello che sarà il funzionamento della seconda azione prevista dalle intese territoriali e quindi il funzionamento dei voucher. Eh, I voucher che saranno a disposizione eh, delle donne e che le donne potranno spendere ehm, in eh, strutture che hanno aderito quindi alla, eh, alla, alla progettualità. Eh, tutto questo traghetta poi quindi azioni che riguardano la fascia 0-36 mesi ehm, e che ehm, riguardano soprattutto anche eh, la possibilità di un centro estivo, quindi una continuità nelle azioni eh, anche appunto nel periodo in cui eh la scuola termina e quindi eh, di conseguenza anche spesso molte delle attività pomeridiane, quindi un centro estivo che invece abbraccia, abbraccia la fascia eh, 3-12 anni eh, e il tutto poi traghetta verso la terza eh, azione che sono i percorsi formativi, perché ovviamente ehm, sistemate tra virgolette le questioni familiari c'è cioè la possibilità eh, con più serenità di poter svolgere dei percorsi formativi che consentono alla donna eh, di eh, formarsi per inserirsi nel mondo del lavoro. La progettualità è rivolta a donne occupate, inoccupate e disoccupate. Eh, I numeri eh, di cui possiamo discutere sono i 144 voucher messi a disposizione per attività spazio bambini 0, fascia 0, 36 mesi e i 1.706 voucher per il centro estivo fascia 3, 12 anni. Quindi ehm, inizia da questo momento un'opera di informazione, di divulgazione, di eh, informazione eh, per far conoscere appunto sul territorio questa opportunità eh, alle donne. Lo sportello Concilia Point eh, partito il 21 gennaio eh, è aperto eh, il lunedì e il giovedì dalle 9 alle 12 ed è attivo, come dicevo, presso gli uffici d'ambito eh, del comune di Castellammare di Stabia al Viale Europa 43, secondo piano.